আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শিহাব আলম খান টাকা দিয়ে কোন কাজগুলো আমাদের একদমই করা উচিত না এই ব্যাপারটাতেই আজকে আমি কথা বলবো আমার একদমই পার্সোনাল ওপিনিয়ন এক্সপ্রেস করব তার আগে আপনি যদি ফাইন্যান্স স্কুলের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখতে ভুলবেন না আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান ডোন্ট স্পেন্ড মানি ফর শোয়িং অফ শোয়িং অফের জন্য কিন্তু আমরা অনেক টাকা স্পেন্ড করি ফর এক্সাম্পল আমরা যদি স্কুল কলেজ বা কলেজ ইউনিভার্সিটির ট্রেন্ডের দিকে চিন্তা করি কেউ একজন আইফোন ইউজ করতেছে তো আরেকজন আইফোন করতেছে তো আমিও আইফোন ইউজ করব তো এই একটা কিন্তু টেন্ডেন্সি অনেক স্টুডেন্টসদের ভিতর থাকে বা এটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের একটা শোয়িং অফের একটা টেন্ডেন্সি থাকে মানে এমন যদি হতো যে আইফোনটা সে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করবে তার কিছু অফিসিয়াল কাজ করতে হয় বা সে তার পুরোপুরি ইউজ করতে পারবে এরকম সিচুয়েশন হলে হলে ঠিক আছে সে অ্যাকচুয়ালি জাস্ট ফোনে কথা বলার জন্যই একটা আইফোন কিনতেছে শো অফ করার জন্য এটা হচ্ছে একটা ফুল কাজ এবং মানে এমন লোকদের ইমপ্রেস করার চেষ্টা করতেছে হয়তো বা তাদেরকে সে পছন্দ করে না এই জিনিসটাও কিন্তু আছে আবার যদি আমরা আর একটু উপরের দিকে যাই যে একটা ট্রেন্ড রিসেন্ট টাইমের ট্রেন্ডস হচ্ছে যে ফাইভ স্টার হোটেলে সেই দেখাইতে হবে এইরকম একটা ট্রেন্ড আছে তো এটাও হ্যাঁ অন্যরা করতেছে তো আমিও করি মানে এটা একটা হার্ড ইনস্টিংটের মতো কাজ করে অনেকের ক্ষেত্রে বা আরেকজন ওরা এই দেশ ট্যুর করতেছে তো আমারও এটা করতে হবে আমিও যাব সেলফি দিব ইত্যাদি ব্যাপার সেপার তো এই যে শোয়িং অফ বা বাইং থিংস দ্যাট উই ডোন্ট নিড এই টাইপের যে একটা টেন্ডেন্সি এটা কিন্তু আমাদের সোসাইটি বা ইভেন সব জায়গাতেই কিন্তু মানে ইন্টারন্যাশনালি এই জিনিসটাই একটা মানে ট্রেন্ড তো এটা কিন্তু এইরকম জায়গায় টাকা স্পেন্ডিং করে মানে এই স্পেন্ডিংটা টোটালি ওয়েস্টিং ছাড়া আসলে আর কিছুই না পয়েন্ট নাম্বার টু ডোন্ট ইনভেস্ট ইন সামথিং ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু বাংলাদেশি পিপল অ্যাকচুয়ালি ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারে খুবই কম আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেই জন্য কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যাম করাটা ইজি আমরা যদি দুই হাজার তিন চার এরকম সিচু এই টাইমের দিকে দেখি যে বিভিন্ন ধরনের ইন দ্য নেম অফ মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বিভিন্ন ধরনের স্ক্যাম হয়েছে বা অনেক ধরনের কোঅপারেটিভ সোসাইটিতে টাকা রাখা হায়ার রিটার্ন দেওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু অনেক স্ক্যাম এর স্কিম আছে যেগুলো আসলে ফ্রডিলেন্ট ব্যাপার তো বা বিভিন্ন ধরনের পঞ্জি স্কিম আছে যেমন এই পঞ্জি স্কিম নিয়ে কিন্তু ফাইন্যান্স স্কুলে একটা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তো এই রকম বিভিন্ন ধরনের জিনিসে ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু আমরা করি কোনো কিছু অনেক ক্ষেত্রে না জেনে ইভেন স্টক মার্কেটেও কিন্তু অনেক মানুষ ইনভেস্ট করে স্টক মার্কেট কিভাবে কাজ করে শেয়ার কি আসলে শেয়ারটা কেন প্রাইস বাড়ে বা কেন প্রাইস কমে এই জিনিসগুলা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং না নিয়ে কিন্তু অনেকে জুয়ার মতন চিন্তা করে মার্কেটে যায় তো এই যে উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইনভেস্টমেন্ট এটা কিন্তু আলটিমেটলি মোস্ট অফ দ্য পিপলের জন্যই টাকা লুজিংয়ের একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায় আমরা যদি ওই কোঅপারেটিভ সোসাইটির যে বিভিন্ন ধরনের ইনভেস্টমেন্ট বা বিভিন্ন পঞ্জি স্কিম মাল্টি লেভেল মার্কেটিং হোক বা বিভিন্ন ধরনের যে আগে দুই হাজার দুই তিনে আমরা বিভিন্ন ধরনের স্কিম দেখেছি যেখানে অনেক মানুষ অনেক টাকা লস করেছে তো এগুলো কিন্তু হয়েছে অ্যাকচুয়ালি বিকজ অফ ইনভেস্টিং উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো এই ইনভেস্টিংটা কিন্তু আসলে বুঝে করা উচিত যে এই জিনিসটা আমরা বুঝি না ওই রকম জায়গাতে ইনভেস্ট করাটা ঠিক না তো ইভেন ব্যাংকের ক্ষেত্রেও যে আমরা ব্যাংকে টাকা রাখি কি কোন ব্যাংক কতটুক ফাইন্যান্সিয়ালি স্ট্রং কত কোনটা উইক কার কি ক্রেডিট রেটিংস কেন একটা ব্যাংক বেশি রিটার্ন অফার করতেছে কেন কম রিটার্ন অফার করতেছে সমস্যাটা কি মানে এখানে কেন এই ডিফারেন্স আবার এনবিএফআই এর ক্ষেত্রে রিটার্ন বেশি কমে যে কিভাবে যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং না নিয়ে কিন্তু আসলে এই ইনভেস্টমেন্টগুলো করা একদমই উচিত না কোথাও ইনভেস্ট করতে হলে ডেফিনেটলি এটা কেন কিভাবে কি হচ্ছে একদম খুব ভালোভাবে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা নেওয়া উচিত থার্ড পয়েন্ট ডোন্ট গ্যাম্বল অনেকেরই এই গ্যাম্বলিং বা লটারি মেন্টালিটি আছে যে লটারি জিততে হবে লটারি কিনা বা গ্যাম্বলিং বিভিন্ন সেটা ওই কার্ডের ক্যাসিনো টাইপেরই হোক আমরা বিভিন্ন ক্যাসিনো টাইপের ব্যাপার দেখেছি দুই সালে এরকম বিভিন্ন অভিযান হয়েছে তো এই ক্যাসিনোর বাইরেও অন্যান্য আরও বিভিন্ন ধরনের এই টাইপের গ্যাম্বলিং থাকে যেমন খেলাধুলা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গ্যাম্বলিং এই যে জিনিসগুলা এটা কিন্তু আসলে মোস্ট অফ দ্য পিপল নাইনটি নাইন পারসেন্ট পিপল অ্যাকচুয়ালি মানি লুজ করে ইভেন স্টক মার্কেটেও কিন্তু অনেকেই এই গ্যাম্বলিং পার্সপেকটিভেই আসে যে একটা শেয়ার কন্টিনিউসলি প্রাইস বাড়তেছে তো এইখানে ইনভেস্ট করে দেখি এটা বাড়তে যদি থাকে তাহলে তো একটা প্রফিট আসবে খুব ফাস্ট প্রফিট আসবে তো এই যে গ্যাম্বলিংয়ের মা
মোটামুটি তাদের টাকা লুজ করেই আসলে ফেরত আসতে হয় সো এই গেমলিং থেকে বিরত থাকা এটা কিন্তু একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কাজ নিজেদের হার্ড অ্যান্ড মানি এই জায়গাতে না দেয় বেটার নাও আ বোনাস টিপ সেটা হচ্ছে যে এই তাহলে যে টাকা আমাদের হবে এই টাকা কি করতে হবে এই টাকা তাহলে মানি জেনারেটিং অ্যাসেট ইনভেস্ট করা উচিত যে এমন অ্যাসেট অ্যাসেট ইনভেস্ট করা উচিত যেটা হয় অ্যাপ্রিসিয়েট করবে ওই অ্যাসেটের প্রাইস বাড়বে অথবা ওই অ্যাসেটের যদি প্রাইস সেমও থাকে তাহলে ওইখান থেকে ক্যাশ ফ্লো জেনারেট হবে এরকম জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করা উচিত তো ওইখানেও কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে করা উচিত মানে জিনিসটা কিভাবে কি হচ্ছে ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে যে এই এইভাবে আসতেছে ফর এক্সাম্পল ইভেন রিয়েল এস্টেটে কিন্তু ক্যাশ ফ্লো আসার একটা ব্যাপার থাকে ফর এক্সাম্পল কেউ একটা ফ্ল্যাট কিনলো ওইখান থেকে রেন্ট আসবে এখন যদি খুব হাই রেটে যদি কেউ ফ্ল্যাট কিনে তাহলে সেটা আবার লস আবার কেউ যদি গোল্ড কিনে খুব হাই রেটে সেটাও আবার পরবর্তীতে অ্যাপ্রিসিয়েট না করে ডেপ্রিসিয়েট করতে পারে প্রাইস ফল করতে পারে তো ওইটাই যেখানে ইনভেস্ট করা হোক ওই ইনভেস্টমেন্টটা অবশ্যই আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে বুঝে যে কেন ইনভেস্ট করছি ওই জিনিসটা বুঝে আমাদের কি ইনভেস্ট করা উচিত ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার দিতে ভুলবেন না আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনটি বাজিয়ে রাখবেন আর ফাইন্যান্স স্কুলের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করুন লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেয়া আছে সবাই ভালো থাকবেন